సో లాస్ట్ టైం కూడా కోవిడ్ అప్పుడు ఇలాంటి ఒక చిన్న వీడియో ఇంటర్వ్యూ బుక్ చేసాం ఎందుకంటే దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ మిస్కమ్యూనికేషన్ హ్యాపీనింగ్ అరౌండ్ వాట్సాప్లో కానీ బయట కానీ అంతా సో ఏదైనా ఒక ఒక సోర్స్ బిలీవబుల్ సోర్స్ ఉండి అన్ని అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడే ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించి లాస్ట్ టైం శివరంజి గారు ఈ ఐడియాని తీసుకొచ్చారు అండ్ దెన్ వీ ఆ వీడియో చేసాం అండ్ ఆ వీడియో రీచ్డ్ అవుట్ టు మెనీ పీపుల్ అండ్ చాలా మెసేజెస్ కూడా వచ్చినాయి మ్యామ్ నాకు ఆ దాని తర్వాత అండ్ చాలామందికి అండ్ పర్టికులర్గా మూవీ యాక్టర్స్ అన్నా చాలామంది ఎక్కువ మంది ఫాలో అవుతారు ఫిల్మ్స్ కానీ అంతా కానీ కాబట్టి ఇలాంటిది ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ బీ రీచింగ్ అవుట్ టు మచ్ మోర్ పీపుల్ అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్ ఐడియా ఎందుకంటే చాలాసార్లు ఇప్పుడు నా నాకు అంజు కంటే ఇమీడియట్గా ఒక ఒక కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇమీడియట్గా మీకు ఫోన్ చేయొచ్చు ఏదైనా అడగచ్చు ఇలా అడగలేని వాళ్ళు ఎక్కడికి ఏం చేయాలో తెలియని వాళ్ళకి ఒక యూట్యూబ్లో ఒక కంప్లీట్ వీడియో అవైలబుల్ ఉంటాం అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ థాట్ అండ్ ఐఎమ్ సూపర్ హ్యాపీ దట్ యూ గాట్ మీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు దిస్ ఐఎమ్ సూపర్ హ్యాపీ యూఆర్ డూయింగ్ దిస్ బికాస్ ఇట్ విల్ రీచ్ మోర్ పీపుల్ మచ్ మచ్ మై ప్లెజర్ అండ్ ఐ హోప్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నేను మామూలుగా బయట షూట్స్ నుంచి వచ్చినప్పుడు కానీ మా అపార్ట్మెంట్లో కానీ మన చుట్టూ నా కజిన్స్ అందరూ ఉంటారు వాళ్ళ పిల్లలు కానీ అందరూ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ సిక్ వెరీ వెరీ ఆఫన్ అండ్ పిల్లలు మామూలుగా స్కూల్కి వెళ్తూ ఉంటారు రెగ్యులర్గా అండ్ స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చేటప్పటికి ఆబ్వియస్లీ క్లాస్ రూమ్లో బోల్డ్ అందరూ పిల్లలు ఉంటారు ఎవరో ఒకరికి ఏదో ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వైరల్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ఆటోమేటిక్లో పిల్లలు అందరూ కలిసి ఆడుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళని ఇచ్చేయద్దు అది చేయొద్దు అని చెప్పలేము వాళ్ళని జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పలేము వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము అండ్ డెఫినెట్గా బోల్డన్ని బోల్డన్ని యూనో హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్తో అది జ్వరం అవ్వచ్చు ఫీవర్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు తెంగి అవ్వచ్చు వీటితో వెనక్కి వస్తున్నారు అండ్ ఐఎమ్ షూర్ పేరెంట్స్ మెస్ బీ వెరీ వెరీ వరీడ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ హూ డోంట్ నో యూనో హౌ టు అప్రోచ్ దిస్ ఆర్ ఎవరిని అడగాలి ఏం అడగాలి ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి ఇలాంటి చాలా రకరకాల డౌట్స్ ఉంటాయి సో అలాంటి ఒక పర్పస్ కోసం మళ్ళీ ఈరోజు ఇచ్చేయటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ సో పర్టికులర్గా ఇప్పుడు సీజన్ ఈజ్ చాలా వే సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ డెంగ్యూ కేసెస్ కాబట్టి పిల్లల్లోను అండ్ దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ అన్నీ ఒకసారి మొత్తం డౌట్స్ లిస్ట్ అంతా రెడీగా ఉంది ఇక్కడ వన్ బై వన్ నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను మీరు చెప్తాను సో డెంగ్యూ జ్వరం అని తల్లిదండ్రులకి ఎప్పుడు డౌట్ రావాలి ఎప్పుడు అనుమాన పడాలి వాళ్ళు ఇది డెంగ్యూ జ్వరమా కాదా అని సో జ్వరం వచ్చింది జ్వరంతో పాటు నేను ఇప్పుడు ఆరు లక్షణాలు చెప్తాను ఆరులో ఏ రెండున్నా డెంగ్యూ ఏమో అని మనం అనుకోవచ్చు ఏంటంటే ఒక్కటే ఒళ్ళు నొప్పులు వెన్నుపోస నొప్పి కళ్ళు నొప్పులు తలనొప్పి నొప్పులు ఒకటే నొప్పులు రెండు వాంతులు వికారం మూడు బాగా నీరసంగా ఉండటం ఇది కాకుండా ఈ మనం ఒకవేళ బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే తెల్ల రక్త కణాలు కొంచెం తగ్గటం మూడు నాలుగోది మనకి ఒంటి మీద ఏమన్నా ఎర్రెర్ర మచ్చలుగా ర్యాష్ లాగా వస్తే ఐదు డాక్టర్లను చేస్తాము టోర్నికే టెస్ట్ అంటాము మనం బీపీ కఫ్ చేతికి చుట్టూ చుట్టి ఒక టెస్ట్ చేస్తాము సో అవి పేరెంట్స్కి తెలియక్కర్లా ప్రస్తుతానికి ఆరు వార్నింగ్ సైన్స్ అంటే రే నీకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నా అంటాం చూడండి అలాగా డెంగ్యూ కూడా మనకు వార్నింగ్ ఇస్తుంది అనమాట అంటే ఈ డెంగ్యూ అనేది మామూలుగా వెళ్ళిపోకుండా విపరీతం అవ్వచ్చు మీరు జాగ్రత్త పడండి ఒకసారి డాక్టర్ని సంప్రదించండి అని మనకు చెప్తుంది వాటిని మనం వార్నింగ్ సైన్స్ అంటాం సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆరు లక్షణాల్లో జ్వరంతో పాటు ఏ రెండు లక్షణాలు ఉన్నా మనం ఇది డెంగ్యూ ఏమో అని అనుమానం పడవచ్చు లేదు వార్నింగ్ సైన్స్ ఏంటి నేను చెప్పిన ఆరిట్లో ఒకటి వార్నింగ్ సైన్స్ ఆ వార్నింగ్ సైన్స్ ఏంటని మళ్ళా అవి వేరే ఉన్నాయి అవి నేను ఇప్పుడు చెప్తా వార్నింగ్ సైన్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి డెంగ్యూ విపరీతం అవుతుంది అని మనకి ఒక ఒక వార్నింగ్ ఇస్తుంది అనమాట అవి ఏంటి అంటే పిల్లాడు విపరీతమైన మత్తుగా చిరాగ్గా ఉండటం పిల్లలైనా పెద్దాళ్ళైనా రెండు బాగా మత్తు మత్తు చికాకు అసలు ఏ నీళ్ళు కూడా తాగరనమాట అంత చికాగ్గా 
రెండు ఒకటే పొట్ట నొప్పి ముఖ్యంగా రిబ్స్ కింద సెంటర్లో ఒకటే పొట్ట నొప్పి విప్పర్ మితమైన నొప్పి అది ఒక్కటే ఆపకుండా వాంతులు లేదా ముక్కు నుంచి కానీ లేదా మోషన్లో కానీ యూరిన్లో కానీ బాగా రక్తం పడటం ఒంటి నిండా రక్తం లాగా మచ్చలు రావటం నాలుగోది ఇంకోటి ఏంటంటే డాక్టర్లు చెకప్ చేసినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల చుట్టూ నీరు చేరటం లివర్ పెద్దగా అవ్వటం ఇది మేము మేము చెకప్ చేసినప్పుడు చూస్తాం ఆర్ బ్లడ్ టెస్ట్లో ప్లేట్లెట్లు బాగా ముందుకంటే పడిపోవటమును రక్తం చిక్కబడటం బ్లడ్ టెస్ట్లో పీసీవీ అని చూస్తామన్నమాట రక్తం చిక్కబడటం సో వీటిల్లో ఏ లక్షణాలు ఉన్నా మనకి దిగో డెంగ్యూ విపరీతం అవుతుంది సివియర్ అవుతుంది మనం వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనేది మనకు ఒక అలారం బెల్లది సో వీటిని వార్నింగ్ సైన్స్ అంటారు సో ద పేరెంట్స్ కూడా దిస్ ఈజ్ ద దీస్ ఆర్ ద వార్నింగ్ సైన్స్ యూ షుడ్ లుక్ ఫర్ అండ్ చాలాసార్లు మన వాళ్ళు ఒక రెగ్యులర్గా అలవాటు పడిపోయిన ఒక ప్రాసెస్కో ఒక మందుకో దేనికో తగ్గిపోతుందిలే తగ్గిపోతుందిలే అని పుష్ చేస్తుంటారు సో పుష్ చేయకూడదు ఇమీడియట్గా దాని మీద యాక్ట్ చేయాలి లేదంటే దాన్ని ఇమీడియట్గా ఒక హాస్పిటల్కి ఒక డాక్టర్ని సంప్రదించాలంటానికి ఇవి వార్నింగ్ సైన్స్ ఎస్ కంపల్సరీగా ఇంకా అందులో ఆలోచనే లేదు పర్ఫెక్ట్ అండ్ డెంగ్యూ సివియర్ అవుతుంది లేదంటే విపరీతం అవుతుందని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదా వార్నింగ్ సైన్స్ ఇవే మనకు చెప్తాయి డెంగ్యూ సివియర్ అవుతుంది అని అసలు డెంగ్యూ ఎందుకు సివియర్ అవుతుంది అంటే అసలు డెంగ్యూలో ఏంటంటే మిగతా వైరస్ లాగానే ముందు జ్వరం వస్తుంది మనకి అండ్ ఇందాక నేను చెప్పిన లక్షణాలు ఒళ్ళు నొప్పులు ఇవన్నీ ఉండొచ్చు వికారం వాంతులు ర్యాష్ మిగతా జ్వరాల్లో కూడా ఉండొచ్చు డెంగ్యూలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రత్యేకత ఒక మూడో రోజు నాలుగో రోజు ఐదో రోజు జ్వరం మొదలయ్యాక ఏమవుతుంది మన రక్తనాళాల్లో ప్లాస్మా బయటకు లీక్ అయిపోతుంది లీక్ అయిపోయి రక్త సరఫరా తగ్గిపోద్ది బాడీకి రక్త సరఫరా తగ్గగానే ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గిపోద్ది తగ్గిపోయి మనం షాక్లోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట బీపీ డౌన్ అయిపోతుంది దీనివల్లే ప్రమాదం డెంగ్యూలో ఫస్ట్ మెయిన్ ప్రమాదం మనం అందరం ప్లేట్లెట్ ప్లేట్లెట్లు అంటాం ఆ ప్రాబ్లం తర్వాత వస్తుంది సో ముందేంటంటే రక్తం చిక్కబడిపోయి సరఫరా తగ్గిపోయి రక్త ప్రసరణ ఆక్సిజన్ తగ్గిపోయి బీపీ డౌన్ అయిపోయి షాక్లోకి వెళ్తాము సో ఆ స్టేజ్ వస్తున్నప్పుడు మనం సివియర్ డెంగ్యూ అంటాము అప్పటి వరకు జస్ట్ జ్వరము ఒళ్ళు నొప్పులు మంచిగానే పానీయాలు తాగుతున్నాడు వార్నింగ్ సైన్స్ ఏమీ లేవు అనుకోండి మామూలు డెంగ్యూ తగ్గిపోతుంది బాగానే ఉంటాడు బిడ్డ డెంగ్యూ తగ్గే టైంలో మళ్ళా ర్యాష్ రావచ్చు మనకి దురదలు రావచ్చు ఈ డెంగ్యూ విపరీతం అయ్యే టైంలో కూడా ర్యాష్ వచ్చి రావచ్చు మనకి కాబట్టి మెయిన్ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వార్నింగ్ సైన్స్ ఉన్నాయా విపరీతమైన పొట్టనొప్పు ఉందా ఒకటే వాంతులా మత్త రక్తం గడ్డ కడుతుందా రక్తం కారత ఇలాంటివి ఉంటే మట్టుకు ఇంకా సివియర్లోకి వెళ్ళినట్టే మనం తప్పనిసరిగా డాక్టర్ని సంప్రదించాల్సింది లేదు లేదు అస్సలు సొంత వైద్యాలు అస్సలు చేయకూడదు కాకపోతే ఏంటంటే మనకు అదృష్టం కొద్దీ ఇప్పుడు వస్తున్న డెంగ్యూ వైరస్లో నాలుగు రకాలు ఉంటాయి అందులో ఇప్పుడు డెంగ్యూ టైప్ టూ రెండో రకం ఎక్కువ ఉంది మన తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రాలో కానీ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఈ సంవత్సరం అది పెద్దగా ఎక్కువ గట్టిగా కొట్టట్లా మనల్ని ఇప్పుడు నేను ఈ మూడు నెలల్లో ఒక్క బిడ్డనే అడ్మిట్ చేసా ఒకరోజు కాకపోతే ఏంటి నేను చూసే వాళ్ళందరూ కరెక్ట్గా ద్రవ పదార్థాలు అయ్యి సరిగ్గా ఇచ్చుకుంటా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా వార్నింగ్ సైన్స్ ఉంటే మనం సంప్రదిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు సిక్ అవ్వట్లా బట్ మీరు వినే ఉంటారు కదా చాలా మంది చనిపోయారని ఇవన్నీ పేపర్లు ఎందుకు అవుతున్నాయి వాళ్ళకి అవగాహన లేక ఇప్పుడు మన ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా అవగాహన పెంచి డెంగ్యూ వల్ల ప్రజలు నష్టపోకుండా చూడటానికి అది కొంత కొంతమందికైనా ఉపయోగపడగలిగితే నిజంగా ఇంటర్వ్యూ చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుంది పీపుల్ నథింగ్ లైక్ దట్ సో సివియర్ డెంగ్యూ అంటే మీరు అంటున్నట్టు దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ సివియర్ ఇప్పుడు మనం చాలా సార్ డౌన్ అయిపోయి సివియర్ డెంగ్యూ వచ్చింది హీ ఈజ్ వెరీ వెరీ సిక్ అని అంటుంటాం సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇంకా నెక్స్ట్ స్టేజ్ కూడా వెళ్తారు ఇప్పుడు బీపీ డౌన్ అయిపోద్ది కదా ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా ఏమవుతాయి ప్లేట్లెట్లు బాగా డౌన్ అయిపోతాయి రక్తం గడ్డ కట్టుకునే తత్వం మొత్తం అంత గజ్బిజ్ అయిపోద్ది అనమాట ఒంట్లో రక్తం ఎక్కడా గడ్డ కట్టదు సరిగ్గా 
ఆ తర్వాత ఊపిరితిత్తులు గుండె బ్రెయిన్ కిడ్నీలు ఇంకా అన్ని ఎఫెక్ట్ అవటం మొదలు పెడతాయి ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ సో అప్పుడు ఐసీయూల్లో ఇంకా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఆ స్టేజ్ వెళ్ళకుండా మనం చాలా వరకు చూసుకోగలగచ్చు సరైన ప్రథమ చికిత్స ఇచ్చి ఇవ్వ ఇవ్వకూడని మందులు ఇవ్వకుండా ఇవ్వాల్సినవి ఇస్తా ద్రవ పదార్థాలు సరిగ్గా ఇచ్చుకుంటా కరెక్ట్గా ఇచ్చుకుంటా డాక్టర్ దగ్గర టైంకి వెళ్తే మనం చాలా వరకు ఇవన్నీ ఆపచ్చు కానీ ఒక ప్రమాదకరమైన కండిషన్ ఈ మధ్య చూస్తున్నాం దాన్ని మ్యాక్రోఫ్యాజ్ యాక్టివేషన్ సిండ్రోమ్ అంటాం అక్కడ ఏమవుతుంది డెంగ్యూనే డెంగ్యూలో ఏమవుద్దంటే మన డెంగ్ శరీరమే మన శరీరం మీదే అటాక్ ఇస్తుంది అదే ఇమ్యూన్ మెకానిజం అంటాము మామూలుగా ఇమ్యూన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటి బయట నుంచి మన శరీరంలో ఎంటర్ అయ్యే వాటి మీద యుద్ధం ప్రకటించటానికి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఒక రకమైన బాడీలో జరిగే ప్రక్రియ వల్ల మన శరీరంలోనే మన శరీరానికి అగేన్స్ట్గా సైటోకైన్స్ అని కొన్ని ర కణాలు తయారవుతాయి తయారయ్యి మన శరీరాన్నే వాటిని నాశనం చేయటానికి తయారవుతాయి అన్నమాట అప్పుడు ఐసీయూలో పెట్టి ఇంకా ప్రత్యేకమైన మందులు ఇవ్వాలి ఆ పేర్లు ఇక్కడ నేను చెప్పకూడదు కాబట్టి చెప్పట్లేదు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సో అవి చాలా అరుదు చాలా అరుదు అండ్ ఈ ఇయర్ ఈ సంవత్సరం వాటిలో అంత చూడట్లా అదృష్టం కొద్ది సో ఏదేమైనా మనకు అవగాహన ఉంటాం ముఖ్యం కరెక్ట్గా ప్రథమ చికిత్స ఇవ్వటం ముఖ్యం అవసరమైనప్పుడు ఎంబటే డాక్టర్ చూపించటం ముఖ్యం డెంగ్యూ అప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎయిడ్ కింద ఏం చేయాలి ప్రథమ చికిత్స సో తొంభై శాతం ఇంట్లో చూసుకుంటే సరిపోద్ది మనకి ఏంటంటే జ్వరం వచ్చినప్పుడు పారాసెటమాల్ అని మనకి మార్కెట్లో క్రోసిన్ అని క్యాల్పాల్ అని ఫెపనిల్ అని ఇలా దొరుకుతాయి సో ముందే మనం ఎప్పుడు డాక్టర్ మా డోస్ ఎంత మా బిడ్డకి జ్వరం వస్తే అనేది మనం ఒకటి రాసి రెడీ పెట్టుకోవాలి డౌట్ ఉన్న బాటిల్ మీద చూసుకుంటే బరువు బట్టు ఇంత బరువుకి ఇంత అని రాసి ఉంటుంది సో జ్వరం అదుపులో పెట్టాక అది వరకు ఇవ్వచ్చు మనం మా నాళ్ళు జ్వరం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు చల్ల నీళ్ళతో తుడిచేస్తారు అలా తొడవకూడదు నూనె వచ్చిన నీళ్ళతో బాడీ మధ్యలో తొడవాలి చేతులు కాళ్ళు కాకుండా మెడ గజ్జలు చక్కలు చల్ల నీళ్ళు వద్దు నూనె వచ్చే నీళ్ళు రెండు ద్రవ పదార్థాలు మంచిగా ఇవ్వాలి ఎలాంటి ద్రవ పదార్థాలు మంచి నీళ్లు మజ్జిగ సూపు గంజి డబ్ల్యూహెచ్ఓ రికమెండెడ్ ఫార్ములా ఓఆర్ఎస్ ఓకే మనకి మెడికల్ షాపుల్లో ఓఆర్ఎస్ ఎల్ అని ఇంకా వేరే రెబిలాన్స్ విత్ ఓఆర్ఎస్ అని ఫ్రూట్ జ్యూసులు దొరుకుతాయి సో విరోచనాలు వాంతులు ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా మనం ఇలాంటివి ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓఆర్ఎస్ అని ఉందనుకుని మనం వెళ్ళి కొనుక్కుంటాం కానీ కింద చదవండి దిస్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఓఆర్ఎస్ అని రాస్ కాదు అని దానివల్ల ఈ కొనుక్కుని ఇస్తున్నారు సో విరోచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి దానివల్ల ఇంకా నష్టం వస్తుంది ఇక్కడ చదవండి ఇప్పుడు వెనకాల తిప్పుతాను బిగ్ బ్రాండింగ్ లో ఏమో ఓఆర్ఎస్ అని పెట్టి and then kindala petram kuda it's very misleading for the parents kuda very misleading yeah. very yeah. misleading yeah. Yeah. and there's Endukante no endukante chadukunnallu kuda ipudu meer elna gabukku no rs anagane teeskuni konestaru no one is able to take any uh, uh, you know action or anything on uh, this or change no, something about ante mood ellu nalge el nunchi rasthna andi fssai ki hmm. cdsco ki health ministry ki hmm. ఏప్రిల్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది ఇలాంటి మిస్లీడింగ్ లేబుల్స్ ఉండకూడదని మరి ఆ తర్వాత ఏమైందో మళ్ళీ జులైలో దే వెంట్ బ్యాక్ ఆన్ దట్ ఆర్డర్ ఇలాగ డిస్క్లైమర్స్ రాసి అమ్ముకోవచ్చు అని చెప్పారు డిస్క్లైమర్ ఎవరు చదువుతారు చదువుకున్న వాళ్ళే చదవరు మరి చదువు చదువు రానాళ్ళ సంగతి ఏంటి మన దేశం గ్రామీణ ప్రజలు మార్చాలి ఇది ఫ్రూట్ జ్యూసే 
ఫ్రూట్ జ్యూస్ తగినట్టు పెట్టుకోండి పెట్టుకోండి వేరే పేరు ఏదన్నా అండ్ ఇక్కడ ఏం రాశారు డు నాట్ గివ్ డ్యూరింగ్ డయేరియా అని రాశారు అసలు కనపడుతుందా మీకు కనపడదు కానీ ఇవే మనకి దొరుకుతున్నాయి పాపం పేద ప్రజలు ఎవరైనా కానీ బిడ్డ ఎవరు సఫర్ అయినా మనకు సఫరే కాకపోతే ధనవంతులు కొంచెం ఉన్న వాళ్ళైతే కనీసం హాస్పిటల్ కి వెళ్తారు ఏదో తీసుకుంటారు తీసుకుంటారు అప్పటికైనా వాళ్ళకి ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇంకా వర్స్ అయిపోతుంది వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియదు డైరియా రిలేటెడ్ చెప్పింది ఇచ్చాం కదా అనుకుంటారు వాళ్ళు మన దేశంలో ఐదేళ్లలో పిల్లల్లో మూడో వంతు థర్టీన్ పర్సెంట్ పదమూడు శాతం మరణాల కారణం విరోచనాలు అండ్ ఇవన్నీ ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ పెంచుతాయి మరి మనం ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నాము వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ద్రవ పదార్థాలు ఇచ్చేటప్పుడు చక్కగా మన ఇంట్లో మజ్జిగ సూపు గంజి మంచినీళ్ళు డబ్ల్యూహెచ్ఓ రికమెండెడ్ ఫార్ములా ఓఆర్ఎస్ కొబ్బరి నీళ్ళు ఇవి ఇవ్వాలి అది ఏమి ఇవ్వకూడదు చక్కెర నీళ్ళు గ్లూకోజ్ నీళ్ళు ఇలాంటి తీపి పదార్థాలు ఎక్కువ చక్కెర లేసిస్తే మోషన్స్ వామిటింగ్స్ ఎక్కువైపోతాయి సో ఇది చాలా శ్రద్ధగా గుర్తు పెట్టుకుని ఓపిగ్గా పిల్లాడు వద్దొద్దు అంటాడు అయినా ఓపిగ్గా బొజ్జుగించి మనం నెమ్మది నెమ్మదిగా కొంచెం కొంచెంగా ఇచ్చుకోవటం డెంగ్యూలో చాలా 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 ముఖ్యం దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ కార్నర్ స్టోన్ టు థెరపీ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఓన్లీ పారాసెటమాల్ జ్వరం కంట్రోల్కి ఓన్లీ కరెక్ట్ ద్రవ పదార్థాలు అండ్ వార్నింగ్ సైన్స్ ఉంటే డాక్టర్ చూపించటం ఇది ఇది కాకుండా ఏ జ్వరంలో అయినా పిల్లలకి గబుక్కుని ఫిట్స్ రావచ్చు ఆరు నెలల నుంచి ఆరు సంవత్సరాల పిల్లలకి ఫిట్స్ రావచ్చు అప్పుడు మటుకు ఏం చేయాలనే ప్రథమ చికిత్స కూడా మనం నేర్చుకుని ఉండాలి అది మనం ఈ సెషన్ చివరిలో ఒకసారి పేరెంట్స్ చెప్దాము ఫిట్స్ వస్తే ఏం చేయాలి సో సివియర్ డెంగ్యూకి అంటే మీరు మనం ఇంతకు మాట్లాడుకున్న సివియర్ డెంగ్యూ అంటే ఏంటి అన్నది బట్ దానికి అంత ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు దానికి వైద్యం ఏంటి అంటే దానికి వాట్ ఈస్ సో హాస్పిటల్లో జార్చాలి అవసరం బట్టి వార్డులోనూ ఐసీయూలోనూ ఉండాలి మెయిన్ ఏంటి ఇందాక చెప్పినట్టు మనకి రక్త స్రా రక్త ప్రసరణ మంచిగా ఉండాలి సో మనం ఏం ఎక్కిస్తాము ఐవీలో సెలైన్లు అయ్యి ఎక్కిస్తాము తర్వాత రక్తం ఎలా గడ్డ కడుతుంది ప్లేట్లెట్లు ఎంత ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూస్తాము దాన్ని బట్టి రక్తం సరిగ్గా గడ్డ కట్టాకి అవసరమైనంత మనం ప్లాస్మా ఎక్కించడం కానీ లేదా ప్లేట్లెట్లు ఎక్కించడం కానీ జరుగుద్ది కాబట్టి ఈ ప్లేట్లెట్లు ఎప్పుడు ఎక్కిస్తాము ఇరవై వే మామూలుగా మనకి లక్షన్నర నుంచి నాలుగు లక్షలు ఉంటాయి అన్నమాట ప్లేట్లెట్ పర్ క్యూబిక్ ఎంఎం మైక్రోలీటర్ అంట ఓకే కానీ ఇది పదివేల లోపు పడితేనే మనం ప్లేట్లెట్లు ఎక్కించాలి లేదా ఇరవై వేల లోపు పడి నాకు ముక్కు కారటం మోషన్లో యూరిన్లో రక్తం వెళ్తుంటే ఎక్కించాలి మన వాళ్ళు ఏంటి లక్షన్నర ఉండాలి కదా లక్ష అయిపోయింది ఎనభై అయిపోయింది డెబ్బై అయిపోయింది అని చూసుకుంటా ఉంటారు అసలు అసలు సంబంధమే లేదు మనకేమి ప్రమాదం లేదు యాభై వేలు ఉన్నా ప్రమాదం లేదు నలభై వేలు ఉన్నా ప్రమాదం లేదు కంగారు పడిపోతారు కంగారు పడిపోతారు కంగారు పడి ఎక్కిస్తే ఎక్కిస్తే దానివల్ల నష్టం జరగచ్చు లాభం కంటే ఎందుకంటే ఏమి ఎక్కించినా మన బాడీ దానికి అగేన్స్ట్ గా రియాక్ట్ అవుతుంది అవసరం లేదు సో మనం ఎప్పుడు రిస్కా బెనిఫిట్ ఆ చూసుకోవాలి మనకు ఉపయోగమా నష్టం ఎక్కువ సో బాడీ రియాక్షన్ రావటం అనేది ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనకు నష్టమే ఎందుకంటే మనకు ఆ ప్లేట్లెట్లు చాలు మన రక్తం సరిగ్గా గడ్డ కట్టాకి బట్ పదివేల లోపు ఉందనుకో అప్పుడు ఆ రిస్క్ తీసుకుని మనం ప్లేట్లెట్లు ఎక్కించాల్సిందే సో ఆ రకంగా చూసుకోవాలి సో మన వాళ్ళు ఏంటి ఫస్ట్ నుంచే మొదలైన రోజు నుంచే ప్లేట్లెట్లు ప్లేట్లెట్లు అంటున్నారు తప్ప నాకు ఈ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది శరీరంలో రక్త ప్రసరణ తగ్గటం క్యాపిలరీ లీక్ వల్ల మీరు ద్రవ పదార్థాల మీద ఫోకస్ పెట్టండి వార్నింగ్ సైన్స్ ఉంటే డాక్టర్ని సంప్రదించండి అక్కడి నుంచి వాళ్ళని చూసుకొనివ్వండి ప్లేట్లెట్లు ఎప్పుడు 
मन एक्की अने निर्धारित मन दाने गुरी चूस्त भयपड़पत आ मंदल मंदल नाट मंदू दयचे इवुद्दू तरवा ईसीयूरा प्लेटेट इवे का गुंडे सर पे और षाक गुंडे मल्ला सर पेय मंदलिव तरवा इंदा चपेन मैक्रोफेज ऐक्टेशन सिंड्रोम लकम मंदलिवाली ऊपर आगेपोते वेटर अवी पेटाव बीपी बार डोन आईपोते वेटर पेटावु सो इला अवसर बटी ट्रीटमेंट जो सो मॉडर्न सैन प्रकार अभी प्लेटेट अनावसर मन की रिकवर अच्छेनी दिन वाल अत लाभ प्लेट तो मन इबू बिवियर अलरे पोट विपरीत मैं नसीडी ना पोट ल अब इलांट आकल मंदल चाल मंदे विपरीत आ पोट ऐसी गैसरइटिस वंत नष्ट जरग्चु सर नयपड़ फस्ट रे मूड रोजल प्लेटेट दाभमे जन द्रव पदार्थ वारिंग सैन उ डाक्टर दिल्ली इवी मन चपा प्रजल की इवी गवर्नमेंट अवगाहन कल मंदल पंचू की मंदूर ज्वर उसे फिट प्रथम चिकित्सा हास्पल के वारिंग सैन उ चूप्चा दीवर की अटटा की हेल्प वाट नष्ट मैं पोट ऐसीडिटी पेरगटों प्लेटेट अणिपे बड़ा अंडी सारू मेफ्ताल दूसरे बड़ते फिट रिस्कोचार सो इला मंदल एस्पेली डेंगू बिगनिंग का लेट स्टेज नैक्स्ट फोर्त फिफ्त सिक्त डेस एपड़ते मन की सिवियर अंदो आ टाइम असल इलांट मंदल इवकूद ओपिग आ पारासीटमा तो नून चेल तो अक जाग्रत चूस डाक्टर संप्रदेश मैं वीट वाल अब नष्ट रास्ते सो इन समरी एंटे तोब पर्सेंट डेंगू ज्वर रावचु लाइट रेडो रोज याश रावचु नागो रोज ऐदो रोज ज्वर तग्पोवच्छ माला लाइट ज्वर लाइट वी अर्र बाडी अंत एर्र दुरदल तग्पोवच्छ जनरल जगे सिवियर अल्देम नागो रोज ऐदो रोज तगे टाइम ज्वर तगे टाइम वंत पट्ट मत अवसर बटी इच्छे वैद्य मे तप डेंगू वैर चंपे मंद मन दूसरे निवार मन को द्रव पदार्थ 
అంతే అంతే అండ్ ప్లేట్లెట్లు పెంచే మందు మన దగ్గర లేదు ఏం ఏం వాడాలో తెలుసుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఏం వేసుకోకూడదో తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బాబు గారు నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉన్నప్పుడు మా బాబు బాబు గారు ఎప్పుడు మాట చెప్తుండే వాళ్ళు యాక్టర్స్కి ఎలా యాక్టింగ్ చేయాలో తెలుసుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎలా యాక్ట్ చేయకూడదు తెలుసుకోవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లాభం చేయకపోయినా పర్వాలేదు బ్యాడ్ చేయొద్దు అంతే ఆ రోల్కి అది సో అది గుర్తొచ్చింది అండ్ డిహైడ్రేషన్ అవ్వకుండా మనం ఏం చేయాలంటే మీరు హైడ్రేట్ ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ అన్ని యా సో ది ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హెల్ప్ అంతే ఆల్్రెడీ ద్రవ పదార్థాలు బాగా ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి అండ్ కీప్ యు హైడ్రేట్ ఎలాంటి ఇవ్వాలో మనం ఆల్్రెడీ మాట్లాడుకున్నాము ఆటికి వేరే వేరే ట్రాప్స్ లోకి పడకుండా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా యా ద నేచురల్ ఏం లేదు ఆర్ఎస్ కొనే అప్పుడు డబ్ల్యూ హెచ్ ఓ రికమెండెడ్ ఫార్ములా అని రాసుందో లేదో చూసుకునే కొనాలి ఓఆర్ఎస్ఎల్ రిబలాన్స్ విట్ ఓఆర్ఎస్ లో షుగర్ శాతం అధికం వాటి వల్ల మోషన్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయి ఎంత అధికం అంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ రికమెండెడ్ ఓఆర్ఎస్ ఫార్ములా కంటే తొమ్మిది రెట్లు అధికం ఓఆర్ఎస్ఎల్ లో సో అదేం చేస్తుంది నీటిని పేగులోకి లాగేస్తుంది లాగేసి మోషన్స్ ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతాయి సో మనం వెళ్ళింది ఎందుకు మోషన్స్ వల్ల నీరు నింపటాకు మనం అది కొనుక్కుంటున్నాం నీరు లవణాలు మీరు అది డబ్ల్యూహెచ్ఓ రికమెండెడ్ అని మనం ఎంత చెప్పినా సరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చదువురాని వాళ్ళకి కానీ చదవలేని వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు డెఫినెట్ గా ఇంకా ఇదే అది మీ మీ ఆ షెల్ఫ్ లో ఉండి దాని సేల్స్ జరుగుతున్నంత కాలం ఇదే హై ఛాన్స్ ఆఫ్ దెమ్ బైంగ్ దిస్ బైంగ్ దిస్ ఓన్లీ దెర్ షుడ్ బి సమ్ బిగర్ బెటర్ వే టు పంపించింది పీపుల్ ఇన్ ఇన్ రకరకాల ఇండస్ట్రీస్ లో ఫీల్డ్స్ ఉన్న వాళ్ళని కలుస్తుంటాను కదా ఐ విల్ ఆల్సో ట్రై టు పుట్ దిస్ మీకు ఎప్పుడైనా ఛాన్స్ దొరికితే డెఫినెట్లీ తప్పకుండా ఈవెన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ లో కూడా మీరు ఎవరికైనా యు నో హూఎవర్ ఇస్ రెడీ టు స్ప్రెడ్ ద మెసేజ్ స్ప్రెడ్ ద అవేర్నెస్ అండ్ దట్స్ సేమ్ నౌ దట్స్ హౌ వి హావ్ స్టార్టెడ్ సో ఐ హోప్ ఎ లాట్ మోర్ పీపుల్ విల్ జాయిన్ జలుబు దగ్గు జ్వరాలకి యాంటీబయాటిక్స్ ఇవాల సో ఇప్పుడు నాని నేను ఇవాళ గురువారం సోమవారం నలభై మంది పిల్లల్ని చూసి ఉంటా జ్వరం దగ్గు జలుబు ఒకళ్ళకి కూడా యాంటీబయాటిక్ అవసరపడలా మంగళవారం ఒకళ్ళకి న్యూమోనియా ఉంటే ఇచ్చా నిన్న ఒకళ్ళకి న్యూమోనియా బాగా బీజింగ్ ఉంటే ఇచ్చా ఇవాళ ఒకళ్ళకి ఇవ్వాల ఓకే అంటే శాతం ఎంత ఆల్మోస్ట్ అంతేనా ఇది లెక్క ఇది లెక్క అలాంటిది ఇప్పుడు మెయిన్లీ వైరస్లే ఉన్నాయి ఇప్పుడు జ్వరం దగ్గు జలుబు వచ్చేది మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళేసి ఎజిత్రాల్ ఒకటి మోస్ట్ అబ్యూస్డ్ యాంటీబయాటిక్ కొనేసుకుని ఐదు రోజులు వేసేసుకుంటాం డజంట్ మేక్ సెన్స్ చాలా మందికి యాంటీబయాటిక్ అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు లాభం వస్తే వచ్చింది నష్టమైనా జరగదు అనుకుంటారేమో తప్పు నిజంగా రేపు ఈ ఎజిత్రాలు పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే పనిచేయదు ఓకే నాకు ఎజిత్రాలు అవసరం అయ్యే జబ్బు వస్తే నాకు అది పనిచేయదు నా ఇష్ట వచ్చినట్టు వాడితే సారీ బ్రింగింగ్ అప్ మూవీ రిఫరెన్స్ బట్ పాత ఫిల్మ్ ఒకటి ఉందండి ప్రేమ అని మీకు గుర్తుందా లేదు జనరల్ గా మనకి తెలుగు దీప్ చేంజింగ్ ద ఇప్పుడు నాదొక కోట 
ओके इम्यून सिस्टम उ ना सोलजर्स उ बैठ एनमी आयुधर ज्वर मंदी मूड रोज हई फीवर उजल पैन ज्वर उ चकअप के डाक्टर से चक्तर गुंत चूस्तर ऊपर तिथु चूस्तर एक्ना चग्गड चूस्तर चवल इंफेक्षन चूस्तर लेदा यूरी टेस्ट अड़ता लेदा अवसर बटी ब्लड टेस्ट अड़ता अंदर अवी चूसकोनी मन के ऐंटयाटिक अवसर उ मन के ऐंटयाटिक निजा अब पे मन चक्कर को अवसर लेकिन वाड़ी निजा अवसर दिखाई फिट्स अंटे मन अपस्मारक स्थित अंत का सो फिट्स पक्न इकड़ेदा पदन गबुक् दो मुझे सेफ्टी चूस मन दिंल पदन उठा वेड़ी अंदर फिट्स अंटे इलागे वस्तार का गबुक्तर अला जरग्च सो वाल अपस्मारक स्थित ब्लांकर सो मन वेफ चोट फस्टे रे ब्रीतारा लेदा मन चूस ब्रीत अंत गा पीलचुटारा लेदा चूस नोटे मेरा कदा नोटे गुंत के अडम पड़पी गुड्डी पड़वक गुड्डी पड़वक अंड गा पीलचार लेदा चूस्ता नुदर इला वो इला चूस्त लुक् लिसन अंड फील लुक् लिसन अंड फील अंत छाती चूस्ट गा पीलचुटारो लेदो चवी तो विंट मन बुग्ग की फील सो गुटारा रिकवरी पोजिशन पड़को चंट पिता अटना बुग्गमीद गुड हास्पलना 
ఇలా అలా మీరు అంటున్నట్టు మామూలుగా ఎత్తుకోవటం వల్ల దేర్ సర్టన్ ఇప్పుడు నోట్లో వామిట్ ఇప్పుడు వామిట్ అయ్యింది అనుకో ఏం చేస్తారు మీరు ఇలా ఎత్తుకుంటే ఇది వెళ్ళి మళ్ళా ఇది ఈ విండ్ పైప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది గాలి ఆడదు కరెక్ట్ చనిపోవచ్చు ఇలా ఉన్నారు అనుకో నోట్లో ఉన్నంతా కింద పడిపోతుంది సో గాలి ఫ్రీగా ఆడుతుంది సేఫ్ సేఫ్ పొజిషన్ సేఫ్ పొజిషన్ దీన్ని రికవరీ పొజిషన్ అంటాం and directly take them to the doctor or oh. yeah and then they the medication for that tarvata vaal chusko manam pradham chikitsa okate ikkada maatladukunnam okay perfect and unkoti em cheyakoddu anedi oh yeah that's important very good work friend mudayal kritham manaki ikkada hyderabad lo ne factory lo ela fits vaste chetlo taalam pettaru allu ah adi chaala popular popular dan valla laabam ledhu but aa abbai ke emaindi ila kottukunnadu kantlo ah ముంచేస్తారు అస్సలు చేయకూడదు అలాంటి పనులు వాటి వల్ల ఫిట్స్ ఎక్కువ కొంతమంది నోట్ లో స్పూన్ పెడతారు అంటే నాలుగు కొరుక్కోకూడదు స్పూన్ వెళ్ళి లోపల కొట్టుకుంటే అది కూడా ప్రమాదం ఇప్పటికీ ఆబ్వియస్లీ మస్కిటోస్ అనేది సిటీస్లో కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో దర్ ఎక్స్ట్రీమ్ అండ్ కొంత హై అండ్ ప్లేసెస్లో ఒక రకమైన యాంబియన్స్ ఉంటుంది బట్ మీరు కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్తే అసలు అన్ఇమాజినబుల్ మస్కిటోస్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి స్లమ్స్ కానివ్వండి ఇంకోచాటు ఇంకోచాటు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో దోమల నివారణకి ముఖ్యంగా ఆరు బయట ఎక్కడికక్కడ నిలవ నీళ్ళు ఉండకూడదు గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం మందులు కొడుతున్నారు వాటికి కూడా మస్కిట్ దోమలు యాక్చువల్గా చావట్ల ఇమ్యూన్ అయిపోయినాయి ఇమ్యూన్ అయిపోయింది కానీ ఒకటి తల్లిదండ్రులకి ఏం చెప్తున్నా అంటే మందులు కొట్టేప్పుడు మీ పిల్లలు అక్కడ లేకుండా చూసుకోండి ఫిట్స్ ఫ్యూచర్లో క్యాన్సర్ ఇవన్నీ కూడా రావచ్చు మీ పిల్లలు అవి పీల్చుకోవాలి పెద్ద మెషిన్ తో వస్తారు వాళ్ళు అదేగా పిల్లల్ని అక్కడ పంపించకూడదు ప్లీజ్ తర్వాత గ్యాంబూషా చేప అని ఒకటి ఉంటుంది అది నేలల్లో వదిలితే దోమ లార్వా అని పిల్లల్ని గుడ్డుల్ని అది తినేస్తుంది అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అది మరి కనుక్కోవాలి మనం ఎక్కడ సో అది ఒక పద్ధతి ఉంది ఓకే వాటర్ బాడీ ఉన్న ప్లేస్ లో నీళ్ళు చెత్త కుప్పలు ఇవి లేకుండా మన మన ఇల్లు బాగా చాలు పక్క ఇంట్లో చెత్త ఇవ్వచ్చనే ఫండ మానేసి చక్క చుట్టుపక్కల అంతా శుభ్రంగా ఉంచుకోవటం నిలవ నీళ్లు టైర్లు ఉంటాయి అందులో నీళ్లు నీళ్లు ఇవన్నీ లేకుండా ఉంచుకుంటే చాలా వరకు మనం నివారించాల్సింది రెండోది ఇంటి లోపల అండ్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలు మన డెంగ్యూ దోమలు ఎక్కువ ఎప్పుడు యాక్టివ్ ఉంటాయి అంటే తెల్లారేక రెండు గంటలు చీకటి పడే ముందు రెండు గంటల ముందు నుంచి ఫుల్ యాక్టివ్ ఉంటాయి బాగా చీకటి పడేవారు ఎక్కువ దినంలో యాక్టివ్ ఉంటాయి అనమాట రాత్రి కంటే మలేరియా దోమలేమో రాత్రి ఎక్కువ యాక్టివ్ ఉంటాయి ఓకే సో ఈ టైముల్లో బయటకు వెళ్తుంటే పిల్లలకి మొత్తం కప్పి పాడేయండి బట్టలు టైట్ బట్టలు కాదు లూజ్ బట్టలు లూజ్ బట్టలు కొడతాయి సో లూజ్ బట్టలు టైట్ అయితే కుట్టేస్తాయి లూజ్ బట్టలు మొత్తం కవర్ చేసి ఎక్కడన్నా ఖాళీ ప్రదేశం కనిపిస్తే మనకు ఓడోమాస్ అని అవి దొరుకుతాయి కదా అది లైట్ గా రాసి ఇంటికి రాగానే కడిగేయండి బట్ ఓడోమాస్ లై పుండుల మీద రాయకూడదు చేతులు ఫేస్ కు రాయకూడదు సో కొబ్బరి నూనె వరకు రాసుకుని చూసుకోవచ్చు మనం ఇంట్లో ఇవి వాడకూడదు బయట ప్యాచ్లు అవి పెడుతున్నారు కదా పెట్టుకోండి కానీ బాగా స్మెల్ వచ్చే మటుకు పెట్టుకోవద్దు దగ్గులు అవి పెరుగుతున్నాయి మరి ముక్కు దగ్గర వరకు పెట్టుకోవద్దు ఇంటి లోపల ఇవన్నీ వాడకూడదు మన గుడ్ నైట్ ఆల్ అవుట్ ఇవి పెడతాం కదా అవి పెట్టి ఆపేసాకనే పిల్లల్ని లోపలికి తీసుకెళ్ళాలి వాళ్ళు ఉండగా కంటిన్యూగా ఆన్ లో పెడితే మనం పొగ పీలుస్తున్నట్టు రాత్రంతా జనరల్ గా అస్తమాలు దగ్గులు ఇవన్నీ పెరుగుతాయి 
సో ఆపేసేయండి అండ్ తెల్లారేక రెండు గంటలు చీకటి పడే ముందు రెండు గంటలు ముందు నుంచి తలుపులేసి ఉంచండి దోమతెరలు మెషులు కాకపోతే అవి ఎప్పటికప్పుడు వ్యాక్యూమ్ చేయాలి లేకపోతే ఆ దుమ్ము వల్ల అలర్జీలు వచ్చేస్తాయి సో ఇదొకటి అండ్ ఎలక్ట్రిక్ బ్యాట్ పెట్టుకుని అమ్మట పడి చంపాలి నాకు చాలా సాడిస్టిక్ ప్లెజర్ వస్తుంది అనమాట దోమలు చంపితే ఎందుకు నాకు దోమలు అంటే అంత కాపీ ఎందుకంటే డెంగ్యూ అనేసరికి లైక్ పిల్లలు చూస్తారు కదా